ባላለው በመስካር ወረዳ በሸርሸራ ቪዲዮ ቀበሌ ሰብል ባለሙያ ሰውን ዛሬ ያለን ፕሮግራም በጤፍ ሰብል ላይ የዩሪያ አደራረክ ሙያዊ ገዛ ለማድረግ ነው አቶ ኩሬጉ ተማም ዛሬ ቀጥሮኛል ቀጠሮይን በማክበር ገዛውን ያው ለማድረግ ይየርኩ ነው ተከታተሉ አሻም ኩሬ እንዴት ነክ? ደና ነክ? አሻም ትግስት እንደናይ ሰላም ነሽ ወይ? ደና ነሽ? ሰላም ነው እንደና ነሽ? ሰላም ነው ደና ነሽ? እሺ ኩሬ እንትን ዩሪያ ያደረክ ነው አይደል? ማሳ ሁለት ማር ነበር። አዎ ትግይ ማሳ ሁለት ማር ነው ልክ ነው አሁን ያው ዩሪያ ያደረኩ ነው ደረሽብኝ ዩሪያ ያደረኩ ነው። እሺ ታዲያ እንደዚህ ነበር እንደ ዩሪያ ያደረረክ ያሰለጠናችሁ? ነሽ ተገ ያዘራሩማ እንደያን ነበርም ትንሽ ተሳስቻለሁ ተራሩ ልክ አይደለም በላይ ነበር እስቲ እንዳሰለጠንክ ብታሳየኝ አሁን ዘራው ስንት ጊዜ ነው? ከእንደገና ደሞ ዩሪያ የሚደረገው ሁለት ጊዜ አይደለም እንዴ? አዎ ትጊ ማሳሁን ከዘራሁት አንዶር ከአምስት ቀኑ ነው። ለዚህ ማሳ ደሞ የሚሆነኝ ማዳበሪያ 50 ኪሎ ግራም አዘጋጅች ይችላል። 5 ኪሎ ግራም ከተዘራበት 16ኛው ቀን ሰጠቻለሁ። አሁን ደሞ ቀሪ ያው አሁን እየሰጣሁት ያለውበት ነው ይደረሽብኝ በእንደዚህ ነው። ማሽ ኩሪያውን አድርገ ያው ማዳበሪያውን አሳይተኛል ሆኖም ግን ዩሪያ ምን ሰጠው በምን ወቅት ነበር? መሰለሽ አሁን ዩሪያ ከመስተታችን በፊት ማሳው በደንብ በአረም የጸዳ መሆን አለበት። 
ቀጥተኛ ዩሪያ ማዳበሪያ የሚሰጠው እርጥበት ባለበት ሰዓት መሆን አለበት ጥባት ኖሮቱም ዩሪያ ማዳበሪያ በመሰረቱ ያው ጥዋት ከ12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቢሆን ከ12 ከ10 ሰዓት እስከ 12 ደግሞ ቢሆን የተሻለ የተመረጠ ይሆናል በዛን ሰዓት እንሰጠው አቱም እንድነው ያው በጻሃይ ግዜ ከተሰጠው ዩሪያ በመሰረቱ ያው ተነ ያልቃል ኃይለኛም ዝናብ ካለ ደግሞ ያው ስራ ሳይውል ወደ ውስጥ ይሰርጋል ሽበል ሽኩር በአሁን ባሳዬ መሰረት ቶሎ ቶሎ ስራ አኔ የሚያው ሌሎች አርሶ አደሮች ለደግፍ ሊየርስ ለሆነ ደናዋል እሺ ትገየ ታይስ ለጎበኛ ሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ሰላም ይብዛልሽ ሰላም አርሶ አደሮች ያው ካቶ ኩሬ ጉተማጋ የነበረን ቆይታ እንደተከታተላችሁት ነበር ያው አቶ ኩሬ ጉተማ ቀድም እንደገለጸው በሁለት ማድ መሬት ላይ የተጠቀመው የማዳበሪያ መጠን 50 ኪሎግራም ነው ያንን 50 ኪሎግራም የተጠቀመው እንዴት ነው እሱ 16ኛው ቀን ያደረገው ሆኖም ግን ከ15 እስከ 18ኛው ቀን 25ቱን ኪሎግራም ተጠቅሟል 25ቱን ኪሎግራም ደግሞ ወርክ 5 ቀን ወይ ደግሞ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን መጠቀም እንዳለብን እሱም የተገበረበት ሁኔታ አለ መጣቀም ያለብን እንደዛ ሆኖ ሳለ ሁላችንም ልብ ልንል ወይ ደሞ ልንዘነጋው የማይገባው ነገር ምንድነው ዩሪያ ከማድረጋችን በፊት ማሳችን ቀድም እንዳያያችሁት ይሄ ማሳ ያው ከአረም ከማንኛውም አረም የጸዳ ነው ከአረም የጸዳ መሆን አለበት ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ዩሪያ ምናደርገው ሌላው ደሞ እርጥበቱ እርጥበቱን ባገናዘ በመልኩ ነው ምናደርገው እርጥበት ዝናብ ቀን ሙሉ ሚዘንብ ከሆነ ዝናብ ባለ ሰዓት መደረግ የለበት ምክንያቱም ምንድነው በዝናብ አማካኝነት ዩሪያው ይቀልጥና ለሰብሉም ሳይደርስ የሚባክንበት ሁኔታ ይኖራል ሁለተኛ ነገር ጻሃይ በሆነበት ሰዓት ማናደርግም ማናደርገው ምክንያቱም ምንድነው ዩሪያን በጻሃይ ወቅት ማንሰጠበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ጻሃይ ባለበት ሰዓት ዩሪያ ከሰጠነው የመትነን ባህሪ ያለው ዩሪያ ስለዚህ የማንሰጠበት ምክንያት በዛ ሰዓት አንደኛ ማዳበሪያችን ይባክናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለሰብሉ ሳይደርስ የሚባክንበት ሁኔታ ስለሚኖር ማድረግ ያለብን ዳመና በሆነበት ሰዓት ላይ ያው ከ12 እስከ 4 ሰዓት እና ከ10 ሰዓት በኋላ በሆነበት ሰዓት ማድረግ ይቻላል ሌላው ቀን ሙሉ ዳመና የሚሆነበት አግባብ ካለ ደግሞ በማንኛውም ሰዓት መጠቀም እንዳለብን ይሄንን ከግምት ውስጥ በማስገባት መጠቀም እንዳለባችሁ ነው ሌላው ምንድነው ዩሪያ በመናደርግበት ሰዓት ላይ ቀድም ከአቶ ኩሬ ጋር ስነነጋገር የነበረ የተገባባንበት ነገር ምንድነው ከሰብሉ አጠገብ አይደለም መደረግ ያለበት ከሰብሉ 5 ሴንቲ ሜትር ርቆ ነው መደረግ ያለበት ጥልቀቱም ጭምር 5 ሴንቲ ሜትር መሆን አለበት ምክንያቱም ምንድነው ከሰብሉ ጋር ዩሪያ ከተገናኘ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ሰብሉ እንዳይበቅል ያው ያቃጥሏል እንዳይበቅልም ጭምር ሊያርገው ስለሚችል ከሰብሉ 5 ሴንቲ ሜትር ላይ ራቅ ብለን ጥልቀቱንም ጭምር በዛ መልኩ በ5 ሴንቲ ሜትር አድርገን ነው መጣቀም ያለብን ሌላው እዚህ ጋር ልብልን ለሚገባ ሁንም ካደረግን በኋላ ተኮትኩቶ መልበስ አለበት ዩሪያው ስለዚህ በዛ መልኩ ከተጠቀምን ምርትና ምርታማነትን በጥፍ ምናሳደግበት መሆኑን አውቃችሁ ሁላችሁም ይሄንን እንደተከታተላችሁት ሁሉ በዚህ መልኩ ከተጠቀማችሁ ምርትና ምርታማነትን በጥፍ እንደምንጨምር ተረርታችሁ እንድትጠቀሙ በሚል የነገርኳችሁ እናንተም ደሞ በተከታተላችሁት መሰረት ትጠቀማላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስላደምጣችሁኝ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ሰላም ወሉ